ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ವಿಧಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಈ ಸಂಜೆ ಆ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಾ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಟು ವಿನ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ತಮಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿಯನ್ನ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ಏನು ಆ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಓನರ್ ಆ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು 
ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓನರ್ ಏನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದಿತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆ ಆ ಏನು ಆ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಶೀಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಅನ್ನ ಓದಿಸುತ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಎಮ್ ಎನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಏನು ಆ ರಿಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾನು ದುಡಿತಿರ್ತಾಳ ದುಡಿತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳು ಆ ದುಡಿಯ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡದಂತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನೀನು ಆ ಹಣವನ್ನ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ನೀನು ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ ಹಕ್ಕು ಆ ಏನು ಆ ಹೆಂಡತಿಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ ಆ ಹೆಂಡತಿಗ್ ಬರೋಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಗಂಡ ಕೇಳ್ಬೋದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾವೇ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾ
ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಮಹಾತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಬಗೆಯಾದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾರುತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರುತಿ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಓನರ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೋ ಏನು ಮಾರುತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೋಜ್ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹಕ್ಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಡಕಿಲ್ದನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾರುತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಹಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಯಾರು ಈಗ ಹಣವನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನೀಗ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತೀನಿ ಹಣವನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಏನು ಮನೋಜ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ ನಾನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ ಹಿಂದರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ದರದುಗಳಿದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಹಣನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಈಗ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರೇ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹತ್ರ ಒಂದ್ ವರ್ಷನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನೀವು ಹಣನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತ
ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ ಇದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನನ್ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೈತಿಕವಾದಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕುಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖೇನ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ಮದುವೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಜಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈವನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಲೈವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಅಹ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯನ ಅದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಮ್ಗೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೋನ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೋಪ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೀ ಅಲಿ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೆಸ
ಏನು ಆ ಕೋವಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೋನಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಆ ಯಾರು ಯಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಸರಿ ಯಾರು ಸಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಾಜವು ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಮಾನಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಏನು ಆ ರೈಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನ ತೇಜ ಉದಯನ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತೇಜ ಉದಯಗೆ ಒಳ ಒಳಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ರೈಟ್ ಆ ಏನು ಆ ತೇಜ ಉದಯ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡುವಂತ ರೈಟ್ ಆ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಹ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೋಪ್ರಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೋಪ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೋಪ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಇನ್
ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕಾನೂನು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ಯ ನಾನು ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯನ ಅದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇರ್ತಾಳೆ ತನಗೆ ತನ್ನ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಾತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟಿಗಳು ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ರೈಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಏನು ಆ ಗೋಡೌನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗೋಡೌನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂಟೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಏನು ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಗೋಡೌನ್ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆನ ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ನನಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ತೀರಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ರು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಾನವ ಆಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಗೆಯಾದಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆ ಜೀತ ದಾಳ ತರ ಯಾರು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅವನು ಆ ರೀತಿ ದುಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೈನಿಸಮ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕಲ್ಚರಲ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಇಲ್ದಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋಚುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನ ಏನು ಅನುಚ್ಛೇದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮುಖೇನ
ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವ್ರು ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ವಕೀಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನಾನು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನವರು ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲಾಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಏನು ಅವನು ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ನಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಥೌಟ್ ಲೀಗಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಸೈನ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಕಾನೂನ್ ಭಾಷೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಸೈನ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಯ ಸೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಜುರಿಯ ಸೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಡ್ಡಗಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಟ್ ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿತ್ಕೋತಾನೆ ನನ್ನ ಓಟ್ ಇಂದ ನನ್ನ ನಾನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಅರಿವು ಇದ್ದಂತ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿಯ ಸೈನೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಇಂಜುರಿ ನನಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಾಧಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಾನೂನು ಬದ್ವ ಅಂತ ನಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗೋವಾಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೋವಾಗ್ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಜು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಲಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಈಜು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನ್ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ ನನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನ
ನನ್ನನ್ನ ಡೆಪುಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೀರದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಖ್ಯನೇ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗ ಮುಳುಗ್ತಾರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ತಾವು ಆ ಮನೆಯವರು ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಆ ಸೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಲೀಗಲ್ ಇಂಜುರಿ ವಿತ್ ಔಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಕ್ಕನ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆ ಏನು ದಾವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಏನು ಏನು ಆ ಸೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬನು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ನನಗೆ ಈ ವಕೀಲರು ಬೇಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರೇ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಯನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮನೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರೇನು ಬಲೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು 
ಏನು ಘನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಬಸು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಸು ಕೇಸಿನ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ನ ಹಾಕೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೇಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೋಗಿ ಡೌರಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏಕ್ದಮ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿನಿಯನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸನ್ನೆ ಅಪರಾಧ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘೋರದ ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಬಂದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ ಆರ್ ವಿ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ರೂಪ್ ಚಂದ್ ಹನುಮಂತ್ ಶ್ವೇತ ಅವರೇ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ಸೊ ಹಕ್ಕಿನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವು ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಒಂದು ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿರೋ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಸಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ